Amigas y amigos, soy Rebeca Camacho y hoy les quiero compartir un pedacito de, la, de mi ciudad amazónica. Bueno, aquí tenemos unos deliciosos gajos de chontaruro. Estos son traídos, cosechados de, de las chacras, de la planta llamada chonta, entonces el fruto se llama chontaruro. Ahí está, en gajos, vean qué deliciosos. Eso se lo cocina y nuestros nativos lo venden así, enfundado. Vean, qué delicioso. Esto se lo pela, lo, lo licúas, lo pones panela y tienes un delicioso jugo de chontaruro que te sirve no solo para calmar tu sed, sino también tu hambre. Por acá también tenemos otros frutos de palmeras amazónicas que se llama un gurragua. O chihuahua, también chihuahua. Chihuahua, los llama en quichua nuestros nativos los llaman chihuahua, chihuahua. o un guragua. Son muy deliciosos. Acá tenemos limón mandarina, es decir, que al cortar se lo ve eh, así color salmón, delicioso. Acá hay uvilla amazónica de la selva amazónica. Muy deliciosos, qué ricos, tremendos gajos. Siguen los deliciosos. ¡Deliciosas uvillas! ¡Qué deliciosas! Bueno, por acá tenemos la yuca de nuestras eh, riberas, que es la yuca de, de arena. Muy deliciosa, muy suave, muy deliciosa. Tienen que venir a comer esta deliciosa yuca amazónica. Siguen los, los limones mandarina, que aquí nuestros nativos los enjundan y los venden así enjundaditos. Acá tenemos la hierba luisa. Y montones de un guragua, qué delicioso, yo los quiero comer todos. Leche de sandy. Acá tenemos unos frascos de leche de sandy para diabetes. En la selva amazónica encontramos mucha medicina natural. Tienen que venir, tienen que experimentar. Esta es leche de sandy para curar la diabetes. Aquí está lo que les decía que es el chontarudo pelado. Listo para licuar y tomar. Este es el propio maíz amazónico. Es pequeñito. No es grande. Pero es muy delicioso. Más delicioso que los, que los maíces que hacen, que siembran en grande con máquinas en la costa. El amazónico es delicioso. Es pequeñito, pero más delicioso. Esta chonta cocinada, este chontaruro cocinado, lo muelen y lo hacen masa. El, nuestros indígenas, nuestros nativos, lo llaman masato. Lo dejan a fermentar un día, dos días, tres días y luego se, se hace una bebida deliciosa y se convierte ya en chicha de chonta. Por este lado tenemos los deliciosos barraganetes amazónicos. Oh, qué delicia estos maduros fritos, qué delicia. Me encanta, me encanta este plátano, es muy delicioso, barraganete amazónico. Sendas canastas con masato de, de, de chontaruro, fermentándose para la deliciosa chicha de chontaruro. Y acá tenemos el garabato yuyu. Estos son... Son, son, son alimentos amazónicos. Rectifico, este no es churro yuyo, me estoy confundiendo, se llama garabato yuyo. Eh, se cosecha de, de los helechos de, en la selva amazónica y sirve para alimentarnos. Esto se cocina al, al vapor. Y es muy delicioso, salen unas ensaladas, sirve para hacer ensaladas muy deliciosas y acompañar a los maitos de, de, maitos de pollo, maitos de pescado, que es lo típico de aquí de la selva amazónica. Aquí tenemos las papayas amazónicas que humildemente nuestros nativos sacan a vender en la ciudad. Siguen los limones mandarinas, delicioso para lo, las limonadas. Guavas, guava bejuco de la Amazonía ecuatoriana, qué enorme. Tiene más de un metro, es como de un metro y medio esa guava enorme. Bueno, esos son los productos amazónicos. 
siguen las cosas deliciosas de, de, de la Amazonía ecuatoriana. Aquí están las guavas machetonas, así es como los llamamos acá en el oriente ecuatoriano. Guavas machetonas y acá hay una guava de jugo. ¡Qué delicia! Ustedes no tienen idea lo delicioso que es esto. Son manjares de la selva amazónica. Por acá en cambio tenemos el culantro amazónico. Esto se lo pica y colocas a los caldos. Queda muy delicioso. Tiene un sabor exquisito. Bueno, acá también tenemos cebollines. Dicen que es de la Amazonía. No sé, no sé. ¡Achochas! ¡Qué delicia para hacer rellenas o ensaladas! Muy delicioso. Chontaruro pelado, listo para licuar y hacer jugo. Siguen las uvillas. ¡Oh, qué delicia! Aquí hay solo golosinas amazónicas. Estos chontaruros pelados vamos a hacer jugo para disfrutar el delicioso con mi bebé. Digo con mi bebé porque no solo te quita la sed, sino también el hambre. Aquí encontramos otra golosina. Esto se llama morete. Se puede comer así directo o pelar y hacer con agüita, licuar con agua y obtenemos una deliciosa chicha de morete. También podemos hacer helados de morete y de chontaruro. Solo tienes que dejar rienda suelta a tu imaginación. Qué ricas guayabas amazónicas para un jugo cocinado o crudo te queda delicioso. ¡Wow! Tabaco, así es como preparan el tabaco nuestros eh, indígenas amazónicos. De esa forma, lo ponen al humo para que se seque y queda listo para fumar. Acá vemos unos frascos de sangre de drago para, para curar múltiples enfermedades. Oh, naranjillas. Naranjillas, qué deliciosas naranjillas. Por acá tenemos orito también, orito, es una especie de plátano pero pequeño. Aquí tenemos maní, aquí nuestros indígenas le cosechan el maní y lo cocinan así con su corteza y lo enjundan y lo sacan a vender en la ciudad. Este es maní, qué delicioso, maní cocinado, muy delicioso, les recomiendo. Ese es el garabato yuyo, que nuestros indígenas lo cortan en la selva de los son, son cogollos, son retoños tiernos que se cortan de los helechos que están en la selva amazónica. Y al cocinarlos al vapor podemos hacer unas deliciosas ensaladas para acompañar a los maitos de pollo o pescado deliciosas bananas amazónicas sin químicos listos para ser consumidos aquí están los maitos de pescado y estos que están acá estos son los maitos de gallina de pollo muy deliciosos acompañados con ensalada de, de garabato yuyo se los recomiendo es muy delicioso Está el fuego, qué delicia se está cocinando. Es muy delicioso. El delicioso Uchu. O sea, el ají amazónico. No hay ají más picante que el ají amazónico. Te hace babear, estornudar, toser. Es muy picante. Nuestros indígenas lo cocinan junto con la yuca, con el verde. Para comer con pescado, con animales de monte, la guanta, la danta. Es muy picante, lo tienen que probar. Aquí tenemos deliciosos pomelos. Mire, no son tan grandes como cuando los colocas químicos, pero son muy deliciosos, son naturales, orgánicos. Acá vemos estos frascos que preparan nuestros indígenas amazónicos, que sirve para el curarse el dolor de huesos, el dolor de estómago, úlceras, gástricas. Ellos preparan estas medicinas naturales. 
es muy rica en conocimientos, en sabiduría nuestra selva amazónica, nuestros indígenas amazonas. Bueno, ya he licuado y me preparé este delicioso vaso de jugo de chontaruro para desayunarme. Bueno, me disculpa un segundo. Mm. Muy delicioso. Bueno, para mí es un gusto y un orgullo eh, compartirles un pedacito de, de la selva amazónica, de nuestras costumbres, de nuestros alimentos de la selva. Eh, espero que les haya gustado y si te gusta suscríbete, dale a like, haz comentarios y nos vemos con otros videos. Rescatemos nuestros alimentos orgánicos, rescatemos nuestras costumbres ancestrales, nuestras medicinas. Nos vemos. Apoya. <ríe>